హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నాని స్టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ కి అందరికి స్వాగతం ఈ రోజు టెక్ న్యూస్ ఏంటి అనేది చకచక చూసేద్దాం సో మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి రియల్మీ నుంచి రియల్మీ ఎక్స్ ఈ మొబైల్ ఎప్పుడు వస్తుందని చెప్పి చాలా మంది అయితే వెయిట్ చేస్తున్నారు బట్ వస్తారు ఈ మొబైల్ రావడానికి కొంచెం లేట్ అవుతుంది అన్నట్టుగా మాధవ్ షేట్ అయితే ట్విట్టర్ ద్వారా అయితే తెలియజేశారు అనమాట యాష్ టాగ్ ఆస్క్ మాధవ్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఒక నడుపుతూ ఉంటారు ట్విట్టర్ లో వస్తారు మనం ఇక్కడ వస్తారు మాధవ్ షేట్ ని ఏమైనా కావాలంటే అడగవచ్చు సో ఇక్కడ వస్తారు రియల్మీ ఎక్స్ ఎప్పుడు వస్తుందని చెప్పి అడిగిన క్వశ్చన్ కి వస్తారు వీళ్ళైతే ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ బట్ వస్తారు మనకి ఇయర్ ఆఫ్ లోనే వస్తుంది అన్నట్టుగా తను అయితే చెప్తున్నారు అంటే నెక్స్ట్ మంత్ మనకి ఈ మొబైల్ అయితే రావట్లేదు ఇయర్ ఆఫ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఏడు నెలల నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో మనకి నెక్స్ట్ మంత్ మనకి ఈ మొబైల్ రాకపోవచ్చు అన్నట్టుగా అయితే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది సో దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే వీళ్ళు కే ట్వంటీ మన ఇండియాలో ఎంతలో లాంచ్ చేస్తారు అనే దాని మీద వీళ్ళు ఆగి ఉన్నారేమో అని అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ వీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఈ మొబైల్తో కంపేర్ చేసి చూసుకున్నట్టయితే రియల్మీ ఎక్స్తో కంపేర్ చేస్తే రే రెడ్మీ కే ట్వంటీ అనేది కొంచెం బెటర్ స్పెక్స్తో అయితే ఉంది సో వాళ్ళు ప్రైజ్ డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట రియల్మీ ఎక్స్ అనేది ఎంత ప్రైజ్లో తీసుకురావాలి ఎంత ఎలా సేల్ అవుతుంది అనేది సో దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే మనకి వీళ్ళు దాని గురించే వెయిట్ చేస్తున్నారని అర్థం అవుతుంది ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేశారు బట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇండియాలో తీసుకురాబోయే ఏదైతే మొబైల్ ఉందో రియల్మీ ఎక్స్ ఇందులో వచ్చేసరికి వీళ్ళు ప్రాసెసర్ అనేది చేంజ్ చేస్తారని చెప్పేసి రోమర్స్ కూడా వినబడుతున్నాయి అంటే మనకి మీడియాటిక్ హిలియో పీ నైంటీ ప్రాసెసర్ కానీ లేకపోతే స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ ప్రాసెసర్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు సో చూద్దాం మనకి నెక్స్ట్ మంత్ అయితే రాకపోవచ్చు అని అయితే ఇక్కడైతే తెలుస్తుంది మనకి జూన్ అంటే జూలైలో రావచ్చేమో సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి యాసూస్ నుంచి యాసూస్ జెన్ ఫోన్ సిక్స్ ఈ మొబైల్ అయితే లాంచ్ చేసింది రీసెంట్ మళ్ళీ మనకి త్వరలో అంటే మనకి జూన్ లో మన ఇండియాలో కూడా ఈ మొబైల్ అయితే లాంచ్ అయిపోతుంది కదా ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఒక కొత్త అప్డేట్ అయితే తీసుకొచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది ఈ అప్డేట్ లో వచ్చేసరికి వీళ్ళు నైట్ మోడ్ ఏదైతే ఉందో సూపర్ నైట్ మోడ్ లో కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే చేసి మనకి లో లైట్ కండిషన్ లో బెటర్ పిక్చర్ తీసే రకంగా వీళ్ళు వచ్చేసరికి దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేసినట్టుగా అలాగే హెచ్ఏఆర్ ప్లస్ ఎన్హాన్సింగ్ మోడ్ కూడా యాడ్ చేసినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట ఇంకా ఇంతేకాకుండా ఇందులో వస్తారు మనకి ఫ్లిప్ కెమెరా టెక్నాలజీ అయితే వస్తుంది అంటే మనకి బ్యాక్ కెమెరా ఫ్లిప్ అయ్యి మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా కింద పనిచేస్తుంది దీని గురించి స్పీడ్ కూడా బూస్ట్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇంకా స్పీడ్ వచ్చేసరికి ఇది ఫ్లిప్ అయ్యే రకంగా ఈ అప్డేట్ ద్వారా తీసుకొచ్చినట్టుగా సమాచారం అయితే ఉంది సో ఇక అలాగే మనకి యాసూ జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి కొత్త అప్డేట్ అయితే వచ్చింది ఈ అప్డేట్ లో సరికి మనకి మే సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ రోల్ అవుట్ అవుతున్నట్టు తెలుస్తుంది అనమాట మీరు ఎవరైనా యాసూ జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ వాడుతున్నట్టు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనం వన్ ప్లస్ నుంచి వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి లాంచ్ చేశారు కానీ బట్ వస్తారు సేల్ లోకి ఇప్పటి వరకు తీసుకురాలేదు ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ మంత్ జూన్ నాలుగో తారీఖు ఈ మొబైల్ని చైనాలోను ఇండియాలోను ఒకేసారి సేల్ లోకి తీసుకురాబోతున్నట్టుగా ఇక్కడైతే తెలుస్తుంది అనమాట సో ఈ మొబైల్ ప్రైస్ కనుక చూసుకుంటే బేస్ వేరియంట్ సిక్స్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ వీళ్ళు ముప్పై రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు అంటే దగ్గర దగ్గర ముప్పై మూడు వేల రూపాయలు పెట్టారు ఇప్పటికీ మనకి వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ కనుక చూసుకుంటే మనకి ఎయిట్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ ముప్పై మూడు వేల రూపాయలకి అమ్ముతున్నారు సో చూడాలి మరి ఈ మొబైల్ ఎక్కువ సేల్ అవుతుందా లేకపోతే వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది అనేది ఈ మొబైల్ తో పాటు వీళ్ళు వచ్చేసరికి జియో బెనిఫిట్స్ కూడా తీసుకొచ్చింది తొమ్మిది వేల మూడు వందల రూపాయల వరకు బెనిఫిట్స్ అయితే తెచ్చింది ఇందులో వచ్చేసరికి నూట యాభై రూపాయలు వాచర్ ఓచర్స్ ఇస్తారు ముప్పై ఎన్ని ఇస్తారు సో ఈ రకంగా ఈ బెనిఫిట్స్ అయితే మనకి వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రో లో కూడా ఉన్నాయి అదే బెనిఫిట్స్ ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ సెవెన్ లో కూడా వీళ్ళైతే ఇవ్వబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి షౌమి నుంచి షౌమి రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో ఈ మొబైల్ కి వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఆండ్రాయిడ్ క్యూ బీటా అయితే రిలీజ్ చేశారు అనమాట తీసుకొచ్చేసారు వీళ్ళు ఈ మొబైల్ రిలీజ్ ముందే ఈ క్యూ ఏదైతే ఆండ్రాయిడ్ క్యూ బీటా ఉందో దీన్ని అయితే ఆల్రెడీ వీళ్ళైతే తీసుకొచ్చేసారు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మీకు ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి కూడా అయితే ఉంది ఇది ఒక్క మొబైల్ కే కాదు వీళ్ళు ఎంఐ నైన్ కి అలాగే ఎంఐ మిక్స్ త్రీ ఫైవ్ జీ వేరియంట్ కూడా కలిపి అయితే వీళ్ళు ఆండ్రాయిడ్ క్యూ బీటా అయితే ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ ఇంకా అయితే పెట్టారు ఇక అలాగే మనకి రెడ్మీ కే ట్వంటీ అండ్ కే ట్వంటీ ప్రో ఈ రెండు మొబైల్స్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు రష్యాలో సేల్ కి అయితే తీసుకెళ్లారు అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ కి పేరు
టెక్స్టైల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి వాటిని కూడా వీళ్ళు సేల్లోకి అయితే తీసుకొస్తారు తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మన శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ పవర్ డెలివరీ చిప్ సెట్స్ అయితే లాంచ్ చేసింది అనమాట ఈ చిప్ సెట్స్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తాయి రెండు చిప్ సెట్లు అయితే ఇక్కడ లాంచ్ చేసింది ఒకటి వచ్చేసరికి ఎస్ఇ ఎయిట్ ఏ ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఎంఎం వన్ జీరో వన్ అనమాట ఈ రెండు చిప్ సెట్లు వచ్చేసరికి వీళ్ళైతే ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు వీటిలో వచ్చేసరికి మనకి ఫైవ్ వోల్స్ ట్వంటీ యాంపియర్ పవర్ అడాప్టర్ అయితే యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది హండ్రెడ్ వాట్స్ ఇది అయితే తీసుకుంటుంది అనమాట ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే షోమి రీసెంట్ గా హండ్రెడ్ వాట్స్ సపోర్ట్ చేసే ఛార్జింగ్ మొబైల్స్ అయితే తీసుకొచ్చింది వీళ్ళు వచ్చేసరికి ల్యాప్టాప్స్ కి ట్యాబ్లెట్స్ కి అలాగే వచ్చేసరికి మొబైల్ ఫోన్స్ కి ఈ చిప్ సెట్ ని అయితే తీసుకొచ్చినట్టు తెలుస్తుంది ఫర్మ్ వేర్ మోడిఫికేషన్ ద్వారా ఈ చిప్ సెట్ లో సరికి మనకి హండ్రెడ్ వాట్స్ వరకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ తీసుకురావచ్చునట్టుగా వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు ఇక అలాగే సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఎం ఫార్టీ మొబైల్ వచ్చేసరికి మనకి జూన్ లెవెన్త్ న లాంచ్ చేస్తున్నట్టుగా కన్ఫర్మ్ అయింది అనమాట సో మనకి ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి అమెజాన్ లో ప్రత్యేకించి సేల్ లో అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అమెజాన్ లో వచ్చేసరికి ఈ రకంగా మనకి పోస్టర్స్ అయితే దర్శనం ఇస్తున్నాయి గెలాక్సీ ఎం ఫార్టీ ఓ మై గాడ్ ఇన్ఫినిటీ ఓ డిస్ప్లే స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిరీస్ లాంచింగ్ ఆన్ లెవెన్త్ జూన్ సిక్స్ పిఎం అని చెప్పేసి ఇక్కడ అయితే మనకి డేట్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయితే అయింది సో నేను మనకు తెలుసు మన ఛానల్ లో వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ అన్బాక్సింగ్ అయితే ఉంటుంది నేను ఈ బ్రీఫీమెంట్ అయితే జరగబోతుంది నేను దానికైతే వెళ్తాను సో అక్కడ మనకి మరిన్ని వివరాలు అయితే తెలుస్తాయి ఇక అలాగే మనకి సామ్సంగ్ ఫాల్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న మొబైల్ ని ఎప్పుడు లాంచ్ చేస్తారని చూస్తున్నా బట్ సరికి వీళ్ళు వచ్చేసరికి దాని మీద అన్ని ప్రయోగాలు అయిపోయినాయి సో లాంచింగ్ అయితే ధైర్యగా ఉంది కాకపోతే దీని మీద ఇంకొన్ని టెస్ట్లు అయితే జరుగుతున్నట్టుకైతే సమాచారం అయితే వస్తుంది మరి కొన్ని వారాలు వచ్చేసరికి వీళ్ళైతే ప్రకటించబోతున్నారంట ఈ మొబైల్ ని ఎప్పుడు లాంచ్ చేస్తాం అనేది ఇలాగే వచ్చేసరికి వీళ్ళు నోట్ టెన్ కూడా తీసుకురాబోతున్నారు కదా నోట్ టెన్ కన్నా బిఫోర్ గానీ లేకపోతే నోట్ టెన్ తో పాటు ఈ మొబైల్ ని లాంచ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నట్టుగా అయితే ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఇంకా అలాగే మనకి నోట్ టెన్ మొబైల్ కు సంబంధించి మనకి కొన్ని ర్యాండర్ ఇమేజెస్ కూడా బయటకు అయితే వచ్చింది అనమాట రేర్ సైడ్ మనకి మొబైల్ ఏ రకంగా ఉండబోతుంది అనేది మనకి ఈ విధంగా నాలుగు కలర్ వేరియంట్ లో అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే మనకి గ్రే కలర్ గ్రీన్ కలర్ గోల్డ్ కలర్ అలాగే వచ్చేసరికి రెడ్ కలర్ వేరియంట్ లో అయితే ఇవైతే కనిపిస్తున్నాయి సో ఇది ఇలా ఉండగా మనకి మరో పిక్చర్ కూడా అయితే బయటకు వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి కెమెరాస్ ఏం యూజ్ చేశారని చెప్పేసి అయితే చూపిస్తుంది బట్ వచ్చేసరికి మనకి ఫస్ట్ ఇమేజ్ కి దీనికి కనుక చూసుకున్నట్టు మనకి ఎక్కడ పొంతన అయితే కుదరట్లేదు రెండింటిలో మనకి వర్టికల్ గా కనిపిస్తున్నప్పటికి కెమెరా పోర్షన్ బట్ వచ్చేసరికి రెండింటిలో మనకి డిఫరెన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది ఏది నిజమో కూడా ఇక్కడ మనకైతే తెలియట్లేదు రెండు మనకి రెండర్స్ రూపాన్ని అయితే మనకి బయటకు అయితే వచ్చినాయి సో ఇక్కడ మనకి కెమెరా సెక్షన్ లో చూసుకుంటే మొత్తం ఇక్కడ మనకి మెయిన్ కెమెరాస్ మూడు కెమెరాస్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఇందులో వచ్చేసరికి మెయిన్ కెమెరా ప్రైమరీ కెమెరా ఇంకా సెకండరీ కెమెరా వచ్చేసరికి వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్ మరో కెమెరా వచ్చేసరికి టెలిఫోటో అనమాట అంటే మనకి జూమ్ కైతే పనిచేస్తుంది ఇంతే కాకుండా ఇందులో మనకి టీఓఎఫ్ కెమెరా కూడా ఉంది అంటే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ త్రీ డి కెమెరా అనమాట సో అదైతే సైడ్ అయితే కనిపిస్తుంది ఆ పైన వచ్చేసరికి మనకి ఫ్లాష్ లైట్ అయితే ఉంది మరొకటి వచ్చేసరికి ఫ్లాడ్ ఇన్యులేటర్ కూడా వీళ్ళేసే ఈ సారి యాడ్ చేసినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనకి రెండింటిలోనూ ఎక్కడ మనకి హాట్ రేట్ సెన్సార్ ని అయితే వీళ్ళు ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు తర్వాత న్యూస్ వస్తారు మనం మైజూ నుంచి మైజూ సిక్స్ ఎక్స్ ఎస్ ఈ మొబైల్ సంబంధించి మనకి బ్యాక్ ఏదైతే కేసు ఉంటుందో కేసు అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ వస్తారు వీళ్ళు త్రిబుల్ కెమెరా సెటప్ తో ఈ మొబైల్ తీసుకురాబోతున్నట్టు అయితే అర్థం అవుతుంది మెయిన్ కెమెరా ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ మూడో కెమెరా వస్తారు ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అన్నట్టుగా తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా రెండు పిక్చర్స్ కూడా వీళ్ళైతే బయటకు తీసుకొచ్చారు ఈ కెమెరాస్ తో తీసిన పిక్చర్స్ అని ఒకటి వస్తారు నార్మల్ గా తీసిన పిక్చర్ మరొకటి వస్తారు వైడ్ యాంగిల్ లో తీసిన పిక్చర్ అని చెప్పి అయితే తెలుస్తుంది ఇక్కడ వస్తారు మనకి డైనమిక్ రేంజ్ అయితే బాగున్నట్టుగా అయితే వీళ్ళైతే చూపిస్తున్నారు బట్ వస్తారు ఎన్ని చూపించినప్పటికీ ప్రయోజనం లేదు మైజూ వస్తారు మన ఇండియాలో మంచి మొబైల్స్ అయితే తీసుకురాదు తర్వాత న్యూస్ వస్తారు మనకి అమెజాన్ ఫైవ్ స్టిక్ టీవీ ఏదైతే ఉందో సో దీనికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మీకు నెట్ఫ్లిక్స్ కూడా మీరు ఇందులో ఏదైతే రిమోట్ లో ఉంటే వాయిస్ కమాండింగ్ ఉందో దాన్ని ఆపరేట్ అంటే దాన్ని యూజ్ చేసి మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ లో కూడా ఇప్పుడు పై నుంచి అయితే సెర్చ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు దాకా చూసుకుంటే మనకి ఏదైతే ఈ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఉందో ఇది వరకు అలెక్సా బేస్ చేసుకుని అయితే ఉంటుంది బట్ వరకు ఇందులో మనకి ఏదైతే ప్రైమ్ వీడియోస్ ఉంటాయి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోస్ వాటిని మాత్రం మీరు అయితే
చాలా రోజులైంది అనుకోండి లాంచ్ చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి ఇండియాలో జూన్ ఆరో తారీఖు అయితే లాంచ్ చేయబోతున్నట్టుకైతే సమాచారం అయితే వస్తుంది అనమాట సో జూన్ ఆరో తారీఖు నీళ్ళు మొబైల్ లాంచ్ చేసి ప్రయోజనం కూడా లేదు అప్పటికే చాలా మొబైల్స్ అయితే మార్కెట్ లో హల్చల్ చేస్తుంటాయి ఆ టైంలో వీళ్ళు ఈ మొబైల్ తీసుకొచ్చినా సరే తక్కువ ప్రైస్ లో ఏం పెట్టట్లేదు వీళ్ళ దగ్గర దగ్గర యాభై వేల రూపాయల దగ్గరలోకి ఈ మొబైల్ ప్రైజ్ అయితే తీసుకెళ్తారు అన్నట్టుగా సమాచారం కూడా వస్తుంది సో దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే ఇందులో మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాస్ ఉంది స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాస్ ఉంది ఇప్పుడు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాస్ ఉన్న మొబైల్స్ మనకి ముప్పై వేలు లో కూడా వచ్చేస్తే వచ్చేస్తాయి మనకి జూన్ లో కనుక చూసుకుంటే సో ఈ టైంలో వీళ్ళు అంత ప్రైస్ పెట్టి ఇప్పుడు లాంచ్ చేసి కూడా వేస్ట్ అయినా చెప్తాను బట్ వచ్చేసరికి ఇందులో ఏవైతే కెమెరాస్ ఉన్నాయో ఇవే మేజర్ గా మనకి ప్లస్ అనమాట ఐదు కెమెరాలు వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ అయితే యూజ్ చేశారు సో ఈ ఈ కెమెరాస్ వచ్చేసరికి మనకి ఏదైతే ఆప్టిమైజేషన్ ఉందో దీంట్లో మనకి కొన్ని బక్స్ కూడా ఉన్నట్టుగా గతంలో అయితే సమాచారం కూడా ఉంది బట్ వాటిని ఎంతవరకు వీళ్ళు ఫిక్స్ చేశారు అనేది మనకి చేతికి వస్తే మొబైల్ కానీ తెలియదు అనమాట సో తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనకి యాపిల్ నుంచి యాపిల్ ఐఓఎస్ థర్టీన్ ఈ మొబైల్ ఈ ఫరమ్ వేర్ కి సంబంధించిన మనకి కొన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ అయితే బయటకు వచ్చినాయి అనమాట ఇందులో కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళు డార్క్ మోడ్ అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఓన్లీ మెనూకే ఈ డార్క్ మోడ్ అనేది ఉండబోతుందంట అంటే ఏవైతే మనకి సిస్టమ్ ఇచ్చిన సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయో వాటిలోనే మనకి డార్క్ మోడ్ అయితే ఉండబోతుందని అలాగే మనకి స్క్రీన్ షాట్ లో వచ్చేసరికి ఇప్పుడు కొత్త టూల్స్ అయితే వీళ్ళైతే యాడ్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది మనం బాటమ్ సైడ్ కనుక చూసుకుంటే పెన్స్ టూల్స్ అలాగే వచ్చేసరికి పెయింటింగ్ టూల్స్ వీళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ లో అయితే యాడ్ చేసినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఇంకా అలాగే మనకి ఏదైతే రిమైండర్ ఉందో దీన్ని రీడిజైన్ చేసి వీళ్ళైతే ఈ ఐఓఎస్ థర్టీన్ లో అయితే తీసుకురాబోతున్నారు ఇంకా మరి కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అయితే యాడ్ చేయబోతున్నారు కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ కూడా జరగబోతున్నాయని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది మనకి ఇప్పుడు ఈ ఐఓఎస్ థర్టీన్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడిసి అంటే వరల్డ్ వైడ్ డెవలపర్ కాన్ఫిడెన్స్ లో అయితే దీన్ని అయితే అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు ఇది మనకి వరల్డ్ వైడ్ డెవలపర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మనకి జూన్ మూడో తారీఖు నుంచి ఏడో తారీఖు వరకు అయితే జరగబోతుంది అప్పుడు వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఇక్కడ వీళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ సంబంధించి అలాగే మనకి వీళ్ళు తీసుకొచ్చే సాఫ్ట్వేర్ లోని మార్పుల గురించి మనకి మరిన్ని వివరాలు అయితే తెలుస్తాయి ఇక అలాగే మనకి యాపిల్ ఐపోడ్ టచ్ ఇది వచ్చేసరికి మనకు వచ్చి ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే అవుతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మళ్ళీ వీళ్ళు రీఫ్రెష్ ఎడిషన్ అయితే మళ్ళీ లాంచ్ చేశారు ఇప్పుడు మన ఇండియాలో కూడా దీన్ని అయితే సేల్లోకి అయితే తీసుకొచ్చారు ఈ రీఫ్రెష్ ఎడిషన్ లో కనుక చూసుకుంటే ఇందులో మనకి ఏ టెన్ ఫ్యూజన్ చిప్ సెట్ అయితే యూజ్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఐఫోన్ సెవెన్ లో అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు సో అదే చిప్ సెట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు వీళ్ళు రీఫ రీఫ్రెష్ ఎడిషన్ లో ఐపోడ్ టచ్ లో అయితే తీసుకొచ్చారు అనమాట వీటి ప్రైజెస్ కూడా చూసుకుంటే మన ఇండియాలో వచ్చేసరికి మనకి థర్టీ టూ జీబీ వేరియంట్ వచ్చేసరికి పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలు పెట్టారు టూ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ వచ్చేసరికి ఇరవై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలు పెట్టారు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వేరియంట్ వచ్చేసరికి ఇరవై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలు పెట్టారు సో ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ చూసుకుంటే మనకి మంచి మంచి మ్యూజిక్ అవుట్పుట్ అయితే అందిస్తున్నాయి ఇలాంటప్పుడు మనకి ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ ని అలాగే ఒక మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ని మనం క్యారీ చేయగలమా సో ఇంకా ఫైనల్ నుంచి చూసుకుంటే మనకి హువావే నుంచి హువావే యుఎస్ కోర్టు నుంచి వచ్చేసరికి అడిగిందంట రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా మమ్మల్ని బ్యాన్ చేశారని చెప్పేసి ఎటువంటి ఎవిడెన్స్ లేవని సో కోర్టు అడిగిన ఎవిడెన్స్ కూడా వీళ్ళైతే సరిగ్గా అందించ అందించలేదు అన్నట్టుకైతే సమాచారం అయితే వస్తుంది సో హువావే స్పై చేస్తుంది అనే దాని మీద ఎటువంటి ఆధారాలు ఇంకా వీళ్ళు కోర్టుకి అయితే సబ్మిట్ చేయలేనట్టుగా అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే సమాచారం అయితే వస్తుంది సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన టెక్ న్యూస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరా యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరా మీ సలహా సందేహాలు ఏమైనా కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ 